പാൽപ്പേടെ ഒരു ക്ലച്ച് പോയ ഒരു പണിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് അത് വഴി കിടക്കുവാണ് തെളിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ക്ലച്ച് പണിയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വണ്ടി ആൽഫയാണ് ആൽഫയുടെ ക്ലച്ച് വാപ്പയുടെ ക്ലച്ചുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ ഇത്രയും നമ്മൾ പൊക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓയില് പോകും വണ്ടിക്ക് അതൊന്നും ക്ലച്ചിന്റെ അകത്തു നിന്നുള്ളു അപ്പൊ ഇത്രയും പൊക്കി വെച്ചിട്ട് പണിയാവുള്ളു വാ ഈയിടെ അഴിച്ചത് കേബിള് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഴിച്ചത് ഇത് ക്ലച്ച് തട്ടിപ്പോയി ഇപ്പൊ കാണാം മൊത്തം കൂടെ കൊലയായിട്ടെല്ലാം തട്ടി കിടക്കുന്നത് കാണിക്കാം അതെല്ലാം കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മതി എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് പോയെങ്കിൽ സാധനം മാറണം പോയില്ല പോകരുന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ക്ലച്ച് നേരത്തെ പോയി കിടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലച്ചിന് പണി വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല പണിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലച്ചിനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഗിയർ കേവലും പൊട്ടിച്ച് കളച്ച് എല്ലാം കൂടെ ടയറും പഞ്ചറായി എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കട്ടകാല സമയമാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെയാണ് അഴിക്കുന്നത് മേളത്തെ സ്ക്രൂ അഴിച്ചു അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കൊട്ട താഴിട്ട് ഇറക്കാം എൻ്റെ പിടി ഇങ്ങനെ ലോക്ക് പോലുണ്ട് ആ ലോക്ക് അഴിക്കണം അപ്പം ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു ഊരുക ഇത് കേബിള് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുക ഇത് തട്ടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് അഴിക്കാം അഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കും കേബിളെ ഒന്ന് വിട്ടിരിക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് എടുത്ത് വിടുക രണ്ട് കൂടെ ഒരു ഞട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് കയറ്റി വിടുന്നത് അത് അഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കവർ അഴിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഞട്ട് ആൽഫയുടെ ക്ലച്ച് ആപ്പയുടെ ക്ലച്ചുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ആൽഫ വണ്ടിയാണ് കമ്പനി വന്ന ക്ലച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലച്ച് അഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അഴിച്ചു നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ട് ആപ്പയുടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് കിടക്കത്തില്ല പക്ഷെ ആപ്പയുടെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ മേളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ആൽഫയുടെ ക്ലച്ച് അത് എത്ര അറിയാൻ മേത്തവർ ഓടിച്ചാലും ക്ലച്ച് തട്ടത്തും പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പം വണ്ടി വന്നിട്ടിപ്പം പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് തട്ടിയ സൗണ്ടായിരുന്നല്ലോ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലല്ലോ ഇവിടെയുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് കണ്ട മൊത്തം തട്ടിപ്പോയി കണ്ട ഇങ്ങനെ ആൽഫയുടെ തട്ടത്തില്ല എങ്കിലും അതുപോലുള്ള ഓടിക്കാൻ വയ്യാത്തവർ ഓടിച്ച് ഈ ക്ലച്ച് അതുപോലെ പോയി കടന്ന കമ്പനി ക്ലച്ചാണ് ഇന്ന് വരെ ഇത് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഈ ക്ലച്ച് പണിഞ്ഞിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ മറ്റേ നല്ല വണ്ടി പോലെ ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ക്ലച്ച് ഇതിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബയറിങ് ഇത് സാധനങ്ങളെല്ലാം തട്ടി കിടക്കുകയാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ മൊത്തം പോയി കിടക്കുകയാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ മൊത്തം മൊത്തം തട്ടി കിടക്കുന്നതാണ്ട മൊത്തം പോയി കണ്ട ഇതാ പറഞ്ഞ ക്ലച്ചെല്ലാം പൊട്ടി തട്ടിപ്പോയെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ സാധനം എല്ലാം പോയി അന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയറിങ് ബയറിങ് ആയിരുന്നു ഇത് പോയി അന്നൊരു ദിവസം ഈ ബയറിങ് പോയായിരുന്നു നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടത് ഇത് മൊത്തം സാധനങ്ങൾ തട്ടിപ്പോയി മനസ്സിലായി ബയറിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ബയറിങ് കിടക്കുന്നത് ഈ ബയറിങ് ആയിരുന്നു അന്ന് പോയെന
ഈ ബയറിങ് മാറണം ഇതും പൊട്ടിപ്പോയി ബയറിങ് അടിച്ച് പൊട്ടി ബയറിങ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പൊട്ടിപ്പോയി ഇതും പൊട്ടി അപ്പം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാറണം ക്ലച്ചിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറണം പുതിയ ഇട്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബെല്ല് അടന്നു പോയി ഇവിടെ അടന്നു പോയി കണ്ടോ ഈ ലോക്ക് വരുന്നത് അടന്നു പോയി ഈ ക്ലച്ച് ബുഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ബുഷ് പ്ലേറ്റ് അല്ല ബെല്ല് എന്ന് പറയും ഇത് ക്ലച്ച് ബെല്ല് ഇതാണ് ബെല്ല് ക്ലച്ച് ബോച്ച് എന്ന് പറയും ആ സാധനം മൊത്തം പോയിരിക്കും ഇത് മൊത്തം പോയിരിക്കും ഇത് മൊത്തം മാറണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബുഷ് പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കാം അഴിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ തല്ലി ലോക്ക് മാറ്റണം എൻ്റെ ആ ഉള്ളിൽ ഒരു ലോക്കുണ്ട് നല്ല ലോക്ക് നമ്മൾ തട്ടി മാറ്റണം തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബോച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി ബോച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ലിപ്പായി പോയാൽ പിന്നെ അടിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ബോച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന തിരിഞ്ഞു പോകല്ലേ കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കണം ആർക്ക് കണ്ടാലും അത് മനസ്സിലാവണം പണി അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ അഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധനം പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് പൊടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോകല്ല ഇതൊരു സാധനം പൊടിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അത് അകത്തോട്ട് പോകാതെ അത് വെളിയിലെടുത്ത് കളയണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പീസ് ഉള്ളിൽ പോകല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തോടെ പയ്യ ഊരി എടുക്കുക ഇത് ആൽഫയുടെ ക്ലച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ മൊത്തം പോയി മൊത്തം പോയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മേടിക്കാവോ സാധനം മേടിക്കാവോ ഇന്നത്തെ ബെല്ലുകൾ ലോക്കുകൾ എല്ലാം തട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുക ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വാഷ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോകല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് എടുക്കാൻ ഈ വാഷ് ഈ വാഷ് ഒരുപാട് തേഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പൊട്ടാറായിരിക്കുമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് മാറ്റണം ഈ വാഷ് ഈ വാഷ് നമ്മൾ മാറണ്ട മാറണ്ട വാഷാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് തട്ടി കിടക്കുക അത് കൂടി ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തട്ടി കിടക്കുക നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം ാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടികളെല്ലാം പൊടിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് സാധനമൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിൽ പോയാൽ പണിയാണ് അതെല്ലാം നോക്കാം നോക്കണം അത് ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന പയ്യെ വേണം കൈ എടുക്കാം പക്ഷെ ചാടിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഇടുമ്പോഴും ചാടിച്ച് പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കയറി നമ്മൾ ആ ഗിയറി കിടന്നുകൊണ്ട് ഇത് പിടിപ്പിച്ചത് അത് ഗിയർ കേൾ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഇട്ട് പിടിപ്പിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വണ്ടി എടുത്തില്ല ഇത് തട്ടിപ്പോയതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ അല്ല ഗിയർ കേൾ പൊട്ടി ഗിയർ കേൾ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഉടനെ ആ ഗിയറിൽ അടിച്ച് പിടിക്കാൻ നോക്കി ഇടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തില്ല ഉടനെ ക്ലച്ച് തട്ടിപ്പോയി അതാണ് ഇത്ര സംഭവിച്ചത് ഈ ക്ലച്ച് പോയി കിടക്കുക നേരത്തെ പോലെ ഇത് മാറണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മൊത്തം തട്ടിപ്പോയി തട്ടിപ്പോയി കൊണ്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പഴയതൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് തല്ലിക്കൂട്ടി ഇടട്ടെ പിന്നെ അറിഞ്ഞില്ലേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ അപ്പം പഴയത് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ചെയ്യാം അത് കേൾക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഴയത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നീട് നിങ്ങളായാലും കുറ്റം പറയില്ല ആളായാലും കുറ്റം പറയില്ല പഴയതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്ന തല്ലിക്കൂട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ ഗതികേട് കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാം പഴയത് അപ്പം പഴയത് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടാം പക്ഷേ എന്തുമാത്രം ഓടുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ബെല്ലെല്ലാം അടന്നു പോയി ഇതെല്ലാം നോക്കിയെടുത്തോണ്ട് വട്ടെ ശരിയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ സാധനം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പം പഴയ സാധനം ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ എല്ലാം പുതിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് പഴയത് തന്നെ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ എന്നാൽ അത് മതി ഇവിടെ ഇന്നാൽ മതി 
ഓക്കെ ഈ വാഷ് കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വീണില്ലെങ്കിൽ ഇത് തേഞ്ഞു പോകും ചീല് കറങ്ങത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ വെല്ലന്തി ഇത് ബുഷ് പ്ലേറ്റാണ് ഇത് പുതിയതാണ് അതെല്ലാം പോയതാണ് ഇത് അലുമിനിയമാണ് ആപ്പേ ആൽഫയായിട്ട് ക്ലച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുമ്പാണ് ഇത് കയറണമെന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു വെട്ടുണ്ട് ആ വെട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ബുഷ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കയറത്തില്ല സ്പ്രിങ് എടുത്ത് പുതിയ അതിൻ്റെ പൊട്ടിയിരിക്കും ടെമ്പറെല്ലാം പോയി ഇതാണ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടി വെക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലച്ച് ഉടക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സ്പ്രിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല മൊബൈലിൽ ചരിക്കല്ലേ ചരിക്ക് പിടിക്കല്ലേ അന്നേരം വീഡിയോ ചരിഞ്ഞു പോവും നീ എന്തിനാ അതേ പിന്നെ കൈ ലെവലേ വെക്കും വീഡിയോ കിട്ടിയില്ലേ ഇതിൻ്റെ വെട്ട് നോക്കിയിടണം ഇത് ഇത് നോക്കിയിട്ടില്ല കയറത്തില്ല അപ്പോൾ മുമ്പേ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്പയുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഇത് ആൽഫയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രാവിലെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുക പഴയ സാധനം അല്ല പുതിയ സാധനം നല്ല സാധനം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ക്ലച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബുഷ് പ്ലേറ്റ് പോയി ക്ലച്ച് വീ ക്ലച്ച് വീസൊക്കെ കത്തി കത്തി എല്ലാം പോയി എല്ലാം പോയി കിടക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാം തകർന്നു പോയി ഈ സ്ട്രിങ്ങുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിടണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിട്ട് 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 നമ്മളെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണോ അതോ 
മാപ്പയുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് എത്ര അടി ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ഇത് തട്ടിപ്പോകോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ അടന്ന് പോയിട്ടാണിത് ക്ലച്ച് തട്ടിപ്പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി വണ്ടി വന്നിട്ടിത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ആയി എട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം ആയി വണ്ടി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലച്ച് പോകുന്നത് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിക്ക് ഇച്ചിരി ഓടിക്കാൻ ഇച്ചിരി അറിവ് കുറവുണ്ട് എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കിടന്ന് ഇനി ഓടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയൂടെ നല്ലതായിട്ട് കിടന്ന് ഇനി ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ക്ലച്ച് ചുരുക്കം വണ്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ക്ലച്ച് തട്ടിപ്പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചാൽ നല്ല വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വാഷ് കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോവാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടണം ഇയർ ബോക്സിനകത്ത് പോയാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു പോയാൽ പല്ലെല്ലാം അടന്നു പോവും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മില്ലിങ് നോക്കി അതിൻ്റെ ചീട്ട് നോക്കി കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പുറത്ത് കറക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ ഇതേ പിടിച്ച് കറക്കുക അങ്ങോട്ട് കയറ്റുക ക്ലച്ച് വീൽ കയറ്റിയിടുക കറങ്ങെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കയറി ടച്ച് പല്ല് ഉടക്കി നിൽക്കുക അതാ കയറി വീഴാത്ത കയറി വീണു അങ്ങനെ കൂടെ വീഴാണ്ട് മുറിവും നിന്ന് വീഴും വീണു കഴിയുന്ന ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമില്ല എങ്കിലും നമ്മളെന്നാലും പശ തൂത്താൻ കയറ്റുമായത് ഇന്നുവരെ അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലച്ച് പോലത്തെ ഇതുവരെ അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് അഴിക്കുന്നത് അത് പിടിക്കണം അത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് അത്രയും ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറിങ്ങി പുതിയ കവർ ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ടൈറ്റ് വന്നത് അത്ര അടിച്ച് കയറ്റാൻ പാടില്ല ലൂസാക്കിയേ കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ടൈറ്റ് വരാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ പുതിയ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഓടി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറും ലൂസായി കൂടും പണിയില്ല വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇവർ പണിക്കും പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ചാവുന്ന നിന്ന് പോകും കറണ്ട് അടിപ്പി കൊല്ലല്ലേ നാളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിന്ന് പോകും ആരാ വിളിച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് നിങ്ങളെ രണ്ട് കൈക്കാരെ ഇവിടെ നിന്ന് 
वीडियो कल्पी ना चानल सब्सक्रेबर औटर रे पाड़िया इवे रे पगुद 